quale pensa il Consiglio insomma, di accorpare la discussione, quantomeno magari pensando a dei tempi anche un po' più estesi di intervento, però accorpare la discussione eh, dei, dei vari punti e poi effettuare l'eventuale votazione ovviamente separatamente come, eh, come, come previsto. Però visto che il suo comune è stato convocato per oggi e visto, ripeto, il contenuto dei vari comuni che ritengo che sia più funzionale e anche utile, per quale è utile il contrario, cioè aprire una discussione su un singolo punto. Io, senza sentire nessuno, ho pensato anche di, come dicevo, di incrementare eventualmente eh, i minuti a disposizione. Adesso il regolamento prevede per il bilancio 20 minuti il primo intervento e 10 secondi. Se diventassero so, mezz'ora e 15, ditemi voi, o 20, cioè incrementare il tempo proprio per dare la possibilità di, ai consigli di esprimersi, però chiedo al consiglio di esprimersi piuttosto su questa questione, cioè una unica, una unica discussione. Non so se ci sono contrari alla, alla mia proposta, ci sono contrari a questa proposta, e se non ci sono contrari non, non faccio votare. Siete d'accordo di portare da 20 a 30 minuti e da 10 a 15 il secondo intervento? Primo e secondo. Può andare bene? Se, se naturalmente poi chi non vuole non può essere utilizzati, non c'è nessuno obbligato ovviamente. Ma se, non ci sono, se non ci sono consiglieri che si oppongono o hanno un'idea diversa, mi dica consigliere. Microfono, microfono. Parlare al microfono, anzi si prego, ti facciamo così. Ecco, aspetti la parola, prego. No, diciamo, i punti eh, che, lei, che lei vorrebbe accorpare, ma il sarebbe il punto numero 10. Tutti? Tutti? No, io non sono d'accordo. Ma che vorrei dire? Ci sono proposte diverse, no? No, ma cioè, tutti i punti, eh, tutti i punti, cioè, eh, qui ci sono praticamente, adesso, Programma, programma triennale, approvazione del programma biennale per la crisi dei servizi, verifica quantità e qualità dei fabbricati, piano di allenazione per l'utilizzo dei mutui, condizionale Inter, imposta municipale e tutta, attributo dei servizi indivisibili, tassa dei rifiuti, tassa dei rifiuti, comunità, costo, nota aggiornamento del documento unico, programmazione del tutto, questo qua tutto quanto parlo della discussione ovviamente, la discussione poi discussione, poi dichiarazione di voto, votazione, ma è No, io non sono d'accordo, però il consiglio è... Io ho una proposta mia questa, non, è, non, non mi proviene dal consiglio comunale, o da... ho chiesto anzi al segretario comunale se questa procedura fosse in qualche modo ammissibile. Cioè, quindi c'è cioè, un consigliere che non è d'accordo, però qualcun altro si è pronunciato, no, mi pare di no, per parlare. Ma a questo punto... Eh, dalla maggioranza c'è qualcuno che ha qualcosa da dire perché se non siete d'accordo neanche voi è una mia proposta alla parola prego aspetti così è Sartore grazie Presidente ma non sta parlando si riprende un attimo aspetti un attimo non sta funzionando questa agenzia proprio ora sì adesso la parola non si dice grazie Presidente niente eh, personalmente e anche a nome per tutti gli consiglieri e la maggioranza siamo d'accordo, nel senso che non stiamo parlando di atti collegati, ma di atti correlati all'approvazione del, del documento unico di programmazione e del bilancio. Quindi no, vederli tutti insieme eh, mi sembra una cosa più organica, più chiara, in un'unica discussione, ovviamente la votazione verrà separata anche quindi. Eh, anche in dichiarazione di voto, ovviamente. Sì, sì, anche in dichiarazione di voto si possono fare separatamente. Per e quindi non c'è sostanzialmente un accordo, Grazie. quindi io se siete d'accordo metterei al voto. No, se siete d'accordo, metto al voto. Eh, la mia proposta, cioè approvare la discussione delle distinte dichiarazioni di voto e, e votazione ovviamente e concedendo 30 minuti per il primo intervento e 15 minuti per il secondo intervento. Favorevole alla proposta del Consiglio. 11 favorevoli, contrari, 3 contrari, astenuti, 2, quindi favorevoli.
allora, per quanto riguarda invece i lavori, ora io chiederei di dire all'assessore, credo, se ne vede il giustato. Io ho giustato nella seduta precedente. Ma sì, scusatemi, scusate, è vero, abbiamo già fatto un perdonato, questo è un lapsus. Certo, abbiamo utilizzato un'intera un uh, seduta per illustrare il bilancio e della giornata, è passato un po' di tempo. Bene, quindi è aperta la discussione generale. C'è una prenotazione, mica cosa è la vostra? Se fosse possibile presentare anche degli emendamenti dal bilancio.
per questo intervento ne dovrò fare molti e anche perché sostanzialmente per eh, discutere bilancio e cifre e numeri bilancio e tutti gli altri documenti che andiamo ad approvare oggi le cifre e numeri sono fondamentali ci permettono di capire anche quali sono gli orizzonti di programmazione ci permettono di capire quali sono i risultati che stanno o non si stanno conseguendo e... scusi scusi consigliere allora eh... a parte eh, le cifre eh, diciamo crude secondo cui questo bilancio ha un totale di anni entrati di oltre 95 milioni con un fondo cassa presunto di 28 eh, 28.242.000 nel 2 milioni si facevano anche lui a 342 euro ma di di questo eh, io credo che eh, per poter andare a iniziare la discussione bisogna cominciare a capire noi parliamo di un bilancio che arriva ormai oltre la metà del mandato bisogna cominciare a capire qual è l'orizzonte qual è eh, la programmazione se è stata programmazione se è stata progettazione e, e quindi citerò alcuni atti eh, alcuni inclusi direttamente nel bilancio altri che sono già in itine altri che sono già andati a uh, a vedere la propria conclusione. E, e, mi è già capitato lo scorso anno, in occasione della prossima bilancia del 2017, di dire che uno dei primi atti che questa giunta ha fatto è stata la, uh, diciamo, la rinascita dell'ufficio di programmazione. L'ufficio di programmazione, la cui eh, rinascita non è una eh, da poco, nel senso che è la realizzazione della, della volontà di, eh, di programmare, della volontà di progettare, ha portato già sono in fine al raggiungimento di, di alcuni obiettivi anche in tema di eh, finanziamenti di fondi europei, di ricordo <ride> progetti dei quali abbiamo discutamente parlato in commissione, il progetto CVP che mette sostanzialmente in correlazione le porte eh, turistiche, città turistiche, città, e, 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 con la possibilità anche di eh, avviare di, eh, la, delle procedure tra queste città, e il progetto Retra, del quale già già parlavamo lo scorso anno, che sostanzialmente va a interessare la, a, la laguna del Cali, la laguna del Cali eh, sulla quale eh, si eh, vorrebbero avviare dei, eh, diciamo, dei percorsi naturali, di tipo naturalistico e sulla quale vorrebbe essere, vorrebbe essere inseriati dei, eh, degli allevamenti tali da filtrare le acque, allevamenti di mitili. E nomino sempre questo progetto perché eh, la laguna del Cali, eh, diciamo, noi ci preoccupiamo di andare a salvarla, noi ci preoccupiamo di andare a, a rilanciarla, a utilizzare la condizione naturalistica, altri ne hanno fatto un, 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 diciamo, lo scarico delle acque eh, non, eh, depurate da un'altra città. E poi in ultimo il eh, progetto eh, ADA, del quale eh, andremo a riparlare perché è correlato all'intervento sulla piscina comunale. E, e in itinere il progetto di progettazione, ieri si diceva che questa amministrazione non ha progettato, non ha programmato, in itinere è, è stato affidato con affidamento il progetto esecutivo dell'Expo Penificio, un investimento di oltre 3 milioni di euro. Ah, eh, vi ricordo, perché mi pare che forse eh, non abbiamo parlato abbastanza, e gli interventi sulle eh, ringhiere, 400 mila euro dal finanziamento regionale e, e di questi giorni, di queste ore, oltre all'intervento sulla piazza San Marco e Fertiglia e l'intervento sul Lomare Rovigno. Parliamo di un intervento per oltre 70.000 euro in bilancio. Parliamo poi di una misura importante. Ieri qualche consigliere dell'opposizione faceva ironia sulle strade, sui buchi di Taglieri. Eh, è lo stesso consigliere dell'opposizione che quando parla di, eh, di buchi di pubblica il Porto di Roma, a parte questa confusione che dà l'idea del, eh, del tempo attuale. E, e vi voglio far osservare che questa amministrazione ha messo in conto per il per gli asfalti lo scorso anno un milione di euro e ha interessato diverse strade, mi sembra in ultime condizioni, tra l'asfalto lo scorso anno, tratti dell'Europa, tratti di BFM, eccetera. E, e se poi per conto, ed è vero, perché non è innegabile, ci sono strade, la cui manutenzione purtroppo eh, non viene fatta a tempo e, 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 e verso in condizioni peggiori non c'è dubbio. Quest'anno ulteriormente sono in bilancio un altro milione di euro, sono 500 mila di bilancio di pensione e altri 500 mila verranno liberati con l'approvazione del rendiconto in avanti. E, è ovvio che comunque eh, non c'è bisogno di essere nati ingegneri per capire che però per fare gli asfalti forse è il caso che si aspetti che mi sta per le piogge, quindi speriamo che a breve iniziano i lavori di uh, asfaltatura e di sistemazione delle strade come già avvenne lo scorso anno, mi pare che eh, i risultati furono visti dentro la popolazione, si non in zone inizialmente più giudicali e si capì 
e invece eh, i lavori interessavano l'intera cittadina non solo il percorso originale stesso. E eh, vi ricordo anche gli interventi numerosi che sono stati fatti sulla potatura delle piante, oltre 2500 piante, e tenete conto di un problema non di poco conto quando si, eh, si parla di interventi sul verde. Gli interventi sul verde andrebbero fatti in maniera ordinaria, continua e ordinaria, ma quando io mi trovo a avere a che fare con piante, con eh, alberate, sulle quali non si interviene da oltre, da oltre dieci anni, è evidente che l'intervento diventa di natura straordinaria, con noi ovviamente maggiori, però è il caso dunque di riconoscere a questa amministrazione di averci messo mano a differenza da altri. E, e, a riguardo della, eh, della, eh, delle potature, delle piantumazioni che già conoscete in parte del nostro nuovo lungomare lungomar e di Giovanni XIII, vi ricordo anche, perché è un intervento importante, i 106.000 euro del cantiere per il verde in pinetta, un intervento fondamentale, diciamo che sotto gli occhi di tutti, apprezzato da tutti, che ha ri, eh, ridatto e si sta continuando con un ulteriore eh, allargamento per la faccia, ha ridato la città di avere un pezzo di pineta che sostanzialmente non c'era più, non c'era più perché era diventato un eh, impraticabile. E, e, e anche la sistemazione dell'area esterna del palazzo di congresso. Scusatemi se diventa ovviamente una sorta di sala spesa, ma necessariamente per elencare quelle cose che ringraziando ciò che stanno facendo, stanno programmando, diventa eh, necessario fare una sala spesa, almeno ci si rende conto, perché se no si parla senza avere nulla. Dicevo, e vi ricordo un altro intervento di, a proposito di progettazione, di programmazione, ieri ne parlavamo <coughs> fondamentale di programmazione, che è eh, la uh, riqualificazione, la mutazione di tutta la sua richiesta illuminazione della città. E si è intervenuti ormai su quasi tutti i 5.000 punti luce con la uh, tecnologia, la tecnologia LED che permette sostanzialmente dei risparmi, che permette del, uh, dei, eh, diciamo una, uh, migliore, eh, un migliore rapporto tra la qualità e i costi per l'amministrazione. Sempre a proposito del fatto che in questa città non si programma, io vorrei anche far osservare come eh, finalmente da un paio di anni a questa parte si interviene in maniera sistematica sul rifacimento dei marciapiedi, non le strade sono state interessate a questo, sia come, sì, come finalmente si vedono gli operai dell'Inaus lavorare la notte e nel rifacimento della segnaletica stradale e quant'altro. A proposito di Inaus, vi ricordo che questo bilancio abbiamo avuto già modo di parlare di Inaus in questione, ma siccome è una cosa la quale ci siamo rilanciati per anni e non si interveniva su in house, dovrei ricordarvi, perché le cose buone ci si mette in fretta, che questa eh, amministrazione ha finalmente dato alla nostra eh, società partecipata una prospettiva, una prospettiva di lunga durata con un contratto triennale e con oltre 8 milioni eh, di stanziamento nei prossimi, eh, nel prossimo triennio. Questo per dire che, eh, così come abbiamo visto ieri in occasione del progetto per il quartiere della Petraia, che andrà a interessare comunque eh, risorse per oltre 10 milioni di euro per dire che eh, la progettazione, la programmazione non solo sono la cifra di questa amministrazione ma sono pienamente visibili agli occhi di chiunque e eh, giusto per un breve passaggio anche questi intermediati pianificatori comunque il piano del traffico e il piano di relazione bonifica, di bonifica sono stati adottati e qualcuno faccia vedere un'idea, non, non mi risultano piani approvati in altre, in altre passate mesi. E quindi diciamo che eh, tutti quanti noi sappiamo bene che gli altri spiegatori hanno i per lunghi, però eh, in questo momento ci sono già due eh, piani portati, non credo che ci sia molto da fare in un'idea. In termini di opere pubbliche, finalmente, qua finalmente credo sia doveroso perché è, 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 è i tempi tra le varie stazioni sono scelte che sono allungate, si dovrebbe partire a giugno, è stata completata la procedura espropriativa, si dovrebbe partire a giugno, sono ovviamente segnati in grado di risorse, poi i lavori della circonvallazione, mentre, sempre a proposito di opere pubbliche non da poco conto, vi ricordo che è stata completata l'area di Ungia Galante di 100.000 euro circa. E, e, e peraltro, e qua mi, mi permetto di rilasciare un discorso importante, Abbiamo da uh, sottolineare che questa amministrazione, già lo scorso anno e adesso anche in questo bilancio, eh, si può tranquillamente, la verde non esce si può tranquillamente permettere di, di 
tranquillamente diciamo, permettere di eh, accendere i mutui, di, di eh, chiedere prestiti, perché ha una uh, capacità di, eh, diciamo, di aprire i mutui, eh, una uh, possibilità di indebitarsi alta. Questo a fronte del fatto che eh, i conti sono risanati. Ve lo ricordo perché in questo momento sono già in opera i lavori della piscina 2.100 di fondi Jessica, vi dicevo adesso è collegato anche il progetto per il recupero dell'acqua meteorica di cui parlavo prima, il progetto ADA, e sono sempre con fondi Jessica 600.000 euro per il restauro di questa aula, di questo palazzo comunale, che forse non saranno sufficienti, ma comunque è in corso la progettazione esecutiva. E, e, questo cosa vuol dire? Perché questo è un passaggio fondamentale, noi ci possiamo finalmente permettere, in questo bilancio ci sono un milione di euro di accensione di nuovi mutui, ci possiamo di nuovo permettere di eh, chiedere prestiti di aprire mutui, perché ce lo possiamo permettere? Perché forse per gli anni precedenti, perché purtroppo per poter chiedere una, una normale famiglia, poter andare a chiedere un prestito, per poter andare a debitarmi, devo prima risanare il, le mie finanze. E quello che si è fatto, è, lo dicono i numeri in questi anni, è stato risanare le finanze. Vi ricordo che nel nostro primo rendiconto, eh, nel nostro primo rendiconto, qua c'era un totale di residui attivi, cioè di credit sostanzialmente, no? Eh, eh, il totale di giorni di 104 milioni di euro nell'ultimo rendiconto questi crediti erano arrivati a 34 milioni eh, eh, cosa vuol dire? che a oggi a oggi l'indebitamento totale del eh, nostro comune ve lo dico perché questa è una cifra importante è 32.721.399,44 euro. Per avere un ordine di grandezza, nel 2011 era 38 milioni, da 32 a 38, 38.538.849,14 euro. Ma per avere un ordine di grandezza migliore, perché aiuta di più, questo voleva dire che ogni singolo cittadino di Aviero aveva nel 2011 un debito di 870 euro. 876 euro a oggi, ogni cittadino di Aguero ha un debito di 742,98 euro sulla testa una bella differenza, vuol dire che forse si risana il bilancio, questo ci permette e non è poco di fare i nuovi mutui, di chiedere nuove prestiti, di avere capacità di indebitarci e quindi fare nuove opere, tant'è che in questo bilancio trovate un ulteriore accensione di mutuo per un milione di euro e eh, vi voglio sempre far presente che è segnato un bilancio con la prima nota integrativa, c'è cioè una disponibilità teorica residua per ulteriori interessi passivi di oltre 4 milioni. Vabbè, acceso, acceso. È acceso. Sì, sì. Ma eh, ringraziando il cielo la voce è alta, comunque. No, è eh, eh, Ma non. No, se tu li prendi. No, no. Perché anche se tu si anche piazza Gilles. Esatto. <ride> Sì, mi suggerisco che erano 60.000 euro per adeguare l'impianto di consiglio, credo che questa sia la rappresentazione classica che ce ne è Ma al di là di questo, comunque, eh, ripeto e vado a concludere, dicevo, è importante sottolineare questo fatto, cioè il fatto che siamo un comune con meno debiti di un tempo, siamo un comune dove ogni cittadino è molto meno debitato di un tempo, siamo un comune che ovviamente avendo meno debiti si può permettere di aprire un nuovo, si può permettere di intervenire perché contestualmente si è fatto un'opera di risanamento eh, del bilancio stesso. Opera di risanamento che è andata da un lato con eh, la riduzione, l'eliminazione di crediti che si fatto con le metà di residui, di residui attivi, di poste sostanzialmente, non voglio usare aggettivi sbagliati, comunque diciamo di poste eh, eventuali, molto eventuali. E, questo tutto ciò è avvenuto da subito, perché guardate, eh, è avvenuto dal momento in cui eh, qua questa amministrazione si è insediata, sia la riduzione dei, dei residuati, sia, ne ricordo una di misura sulla quale abbiamo avuto modo di discutere, sia per esempio l'introduzione alla stessa giornata, quindi ci permette anche in questo bilancio di avere una posta in, eh, in entrata di 1.100.000, vi ricordo che la rendiconto lo scorso anno è a 1.150.000, quindi diciamo che siamo stati anche più deboli. E mh, non voglio esagerare, ma vi faccio osservare che a tal stesso giorno il nostro comune è tutto fuori alta, Olbia, comune amministrato da 
nel senso che è stata introdotta con un chip di scienze di e tutto ciò è stato considerato come un'operazione di riduzione spese. La riduzione spese è stata fatta, e ce lo siamo detti, ma si sta continuando a lavorare in questa direzione, con una sostanziale fondamentale per eliminazione di tutti passivi. Conoscete tutti il fatto che eh, molti dei, dei, gli uffici che, eh, comunali erano un tempo in affitto da terzi e questo ovviamente portava le tasse del comune non poco. A oggi con un'operazione di riportare eh, gli uffici comunali in immobili di proprietà comunale, di riportarli al centro, si sta tenendo un risultato di ridurre i fitti passivi, di ridurre le spese per il comune e per conto probabilmente anche di avvicinare, di riportare in centro il comune. Eh, eh, già la sede del sindaco, gli uffici finanziari e quant'altro, vi ricordo eh, eh, i vigili e l'ufficio commercio, la sede della secca e ne ricordo una che è presente in bilancio e eh, eh, della quale stanno svolgendo i lavori, a breve saranno, sarà possibile utilizzare quella che è, è, è la, di quanto conosciamo io, la casa del caffè, come ufficio dell'URP e, e, e ufficio protocollo. Sono iniziati i lavori qualche giorno fa per un importo di circa poco meno 100.000 euro. Ecco, questo per dire dunque che da un lato aver lavorato sull'aumentare le entrate e dall'altro nella riduzione delle spese ci permette oggi di avere un bilancio sano e di poter, eh, e di poter anche eh, inevitarci per fare operazioni utili alla città. E due parole sui servizi, perché anche qua sono discussioni a note fatte e fatte, e per anni abbiamo sentito discussioni sul servizio a mensa quale abbiamo messo mano modificando oggi è possibile per tutti acquistare con impasto seduti a casa in fatiche lunghe e problematiche e, e là c'è un controllo finalmente della qualità del servizio infatti per fortuna la nostra posizione ne parla più questo è tutto bene quando non se ne parla più vuol dire che il servizio va bene però ogni tanto bisogna anche sottolineare i meriti se lo vuoi fare l'appalto dello scuolo e vi sottolineo anche eh, con tutti i problemi che vi possono essere, siccome in questi giorni se ne è parlato, l'appalto della terza urbana. L'appalto della terza urbana dove eh, i problemi ci sono, non, non si cambia la mentalità di una città in due giorni, non si cambia un servizio da stradale a porta a porta in due giorni e questo non c'è dubbio, però mi piace ricordare agli amici del centro-destra che quando ai tempi della precedente amministrazione si raggiungevano risultati del 40% in un mese di solito romano, di differenziata si festeggiava con le macchine e si riusciva con i taxi. Il mese di marzo di quest'anno siamo al 54% e ancora non abbiamo fatto i pettagli. Quindi voglio dire tutto sommato credo che la, le potenzialità ci siano, c'è tanto, c'è tanto ancora da migliorare, però ogni tanto abbiamo anche di tenere il pieno che non sempre è pronto vuoto. E vi ricordo, perché è importante anche questo, il progetto, il progetto cittadinanza attiva che approvamo in Consiglio Comunale il 30 aprile 2016, 30 aprile 2016 ed è un modo, modo, è molto importante perché permette a tanti cittadini attivi, lo vedete ogni giorno, di collaborare alla qualità di questa città, ha permesso anche, anche le piccole cose, questo ci si vede, che, che sia uh, piccole operazioni che però nel totale danno l'idea di una città di una serie di cittadini che si vogliono impegnare e di una città che migliora in termini di decoro. E, e, vi ricordo, siccome vi, vedo, vi, vi avrei un pochettino tartassato con i numeri, vi ricordo un altro che è, non è da poco, lo scorso anno 27 assunzioni a tempo determinato, quest'anno 23 assunzioni per a tempo determinato. E attenzione, a tempo indeterminato tramite procedura concorsuale. Sembra una banalità che qui questo comune non era una banalità. E a proposito di questo, ne ricordo una, perché è stata inserita non da poco, l'assunzione di un uh, avvocato civico, quindi do, la nascita del sistema di avvocatura civica, che solo nei primi sei mesi eh, di eh, operatività ci ha permesso un risparmio di circa 100.000 euro di opera, 100.000 euro con 18 precedenti seguiti. Tanto per capirci, in un anno se il trend è quello, vogliamo dire un risparmio di 100.000 circa, togliete positivo ovviamente lo stipendio del nostro dipendente, comunque rimane un bel saldo positivo e non mi sembra poco, oltretutto avere una figura interna che ci permette non solo i progetti seguiti, ma in tante situazioni di avere un parere eh, di un uh, avvocato. Questo per dirne una che non è niente di poco buono. E, ora io vado a concludere, mh, riservandomi al caso di intervenire 
più avanti nella discussione e mi rifuso per il tempo diciamo, per avervi forse un pochettino tediato con numeri e cifre però credo che quando andiamo a parlare di bilancio i numeri e cifre sono importanti e, e le rimembranze del risultato superiore mi dicono che Platone diceva che i numeri governano il mondo ora io non credo, non so, per me non sono sicuro che i numeri governino come il mondo però credo che eh, i numeri ci dicano se il mondo è ben governato ecco, in questo caso credo che i numeri ci dicano la direzione che la corretta e che almeno è ben governata, grazie Grazie consigliere, eh, si potrebbe spendere magari se possibile, perché noi proviamo gli altri interventi se si può utilizzare il microfono, così è la spesa, se lo vediamo di eh, ci, sono, sì. ci sono due interventi, senza no, grazie, chi vuole intervenire, speriamo che perché non ci sono interventi per, per questo per il bilancio. Beh, se non ci sono dei interventi è chiusa la discussione generale, davvero chiusa, finisco. Quindi, no consigliere, è chiusa la discussione generale, che cosa ci deve dire? Volevo chiedere al Presidente la possibilità di una piccola sospensione di 10 minuti di riunione di maggioranza. Sì, assolutamente, però ribadisco che la discussione generale è chiusa, assolutamente. E la, la seduta è sospesa per 10 minuti. Bruno, presente, Nonni, presente, Piccone, presente, Sartore, presente, Tette, presente, Foglioli, Villata, Moro, presente, Casta, Urenza, Mosse, Falda, Nasone, Pirisi Pegnamini, Daga, Loi, Marino, Poggiano, Piras, Piras, Salaris, Camerata, Paris, Pirisi Maurizio, Lina, Ferrara, Porto, Allora, la, la discussione generale quindi è chiusa, eh, sono aperte di dichiarazioni di voto, non che non sia qualcuno che vuole presentare degli emendamenti come fa il consigliere Piras lo accennava, se Piras finita, vedi se, se riusciamo a dare la parola non funziona bene, vedi che la avviciniamo il microfono. Eh, perché si Grazie, grazie Grazie Presidente. Eh, ci troviamo in un film anomalo dove la maggioranza fa maggioranza opposizione e si fa gli interventi con la gente che si è riuscito a fare un po' di interventi perché veramente eh, quattro anni è stancante. Eh, detto ciò io ho presentato, noi come gruppo RCD abbiamo presentato due emendamenti al bilancio che sono stati già li ha, li ha depositati due emendamenti depositati ah ecco eh, scusate eh, altri, no, dico, ok no perché non riuscivo a capire se li aveva già presentati non so se voi li volete leggere no no no, no va bene va bene se ci dici li può leggere no io ci ho trovato una cosa con l'unità sì prego vuole che li leggiamo, vuole dire qualcosa, prima, vuole che leggiamo, dai. Quindi degli emendamenti presentati da nuovo centro-destra. Devo dire che gli emendamenti stanno comunque aspettando il parere del collegio, eh? ogni tanto la giornalità può espresso il suo parere. Mi sentite? Sì, 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 sì. Eh, grazie. Allora, eh, prima proposta di emendamento presentata dai consiglieri Piras e Salaris, eh, uno, destinare risorse economiche per il cofinanziamento di progetti dei centri commerciali naturali in porto a euro 100.000, fonte di finanziamento proventi della tassa di soggiorno nella parte che prevede 
spese relative alla manutenzione, acquisizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali. Guardo che nel capo mi dice parere contrario, puoi motivare il perché? Abbiamo un microfono. Sì, no, unicamente per il fatto che nei degli solitamente si indica il capitolo a quale attingere la risorsa, perché lo spostamento a storia dei fondi da un capitolo di spesa ad un altro. In questo caso, non essendo indicato il capitolo, essendo molto generica la distinzione, non è possibile individuare il capitolo di spesa dal quale stornare le risorse. In sostanza è indicato genericamente la fonte di finanziamento, dice che utilizzare i proventi di posto e soggiorno indistintamente destinati a, a, a investimenti. Sì, no, il, posso... sì, prego, prego, prego. il capitolo di spesa non è stato indicato, perché io ho fatto riferimento alla delibera con la quale sono state confermate le tariffe della risposta di soggiorno e la ripartizione dei progetti della stessa nelle varie, nelle varie azioni. Eh, per cui se eh, piuttosto si può trasformare questo emendamento eventualmente in una risoluzione eh, con la quale si impegna l'amministrazione che successivamente ha a, a reperire, insomma, a inserire... Sì, questo è si può fare. Si vota separatamente la risoluzione. La trasformiamo in risoluzione. Va bene. Se vota seconda proposta di emendamento destinare per la normalità 2018 risorse economiche a favore dell'assessorato alle manutenzioni per adeguamento impianti, servizi, parcheggio multipiano, piazza dei mercati, un porto euro 20.000, fonte di finanziamento, fondi di spese in conto capitale, titolo secondo, investimenti fissi lordi, manca di grado 2, missione 1, programma 1, capitolo 20501-4, arredo ufficio in Falghero, centro di costo 20. In questo caso il parere chiaramente tecnico è favorevole. Quindi questo è un al voto più preciso di questo. Sì, insomma, dice appunto l'emendamento per adeguare i parcheggi multipiano di piazza dei mercati ha un utilizzo un po' più consono alla, a quello che è la necessità della cittadinanza anche perché eh, spesso e volentieri questi parcheggi non vengono utilizzati anche perché eh, sono difficilmente eh, appunto, fruibili per via della, del, no, a parte degli orari anche della, 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 della sicurezza della polizia che c'è all'interno invece con un sistema elettronico dove chi entra, cioè entra solo chi ha una carta eh, e le porte si autoridano, probabilmente ci serve un utilizzo migliore. Quindi la richiesta di questi, di questi fondi è legata a questa, a questa motivazione. Bene, quindi eh. questo secondo eh. Eh, come emendamento, eh, la legge primo diventa la risoluzione. E poi in ultima analisi vorremmo presentare una risoluzione. Eh che è stata sottoscritta da, dal gruppo NCD, dal consigliere Alcunina, dal consigliere Lorenzo Pirisi e dal consigliere Donatella Marino, che poi dovremmo anche condividere con gli altri colleghi. Eh, se la vuole leggiamo, se vi c'è, certo, certo. mi sono scritti i consiglieri comunali, chiedono all'amministrazione che venga modificato il piano triennale delle opere pubbliche con l'inserimento della seguente opera, parcheggio e interratto, multipiano, in piazza della Mercedes. A tal fine impegno l'amministrazione a reperire le risorse necessarie per la realizzazione di un'opera fondamentale anche in vista dell'approvazione del piano di Sì, se ce lo vuole consegnare per cortesia se non l'ha già fatto, mentre le altre risoluzioni e emendamenti sono stati ritirati. Bene, adesso tanto che si vanno votati separatamente rispetto a noi. Ci sono dichiarazioni di voto? Allora, giusto per metterci d'accordo, siccome noi dovremmo fare dichiarazioni di voto per ogni singolo punto, ora vi chiedo se chi vuole fare dichiarazioni di voto lo può fare per i singoli punti, compresi gli emendamenti e le risoluzioni che state presentando. Eh, devo fare distinte, nel momento in cui dovesse chiedere la parola lo fa, scusa, lo fa sui, singoli, sui singoli punti e poi procederemo alle votazioni ovviamente separatamente. Ci sono quindi interventi per dichiarazione di voto? Ora, non vedo nessuno prenotato.
e quindi non ce ne sono e quindi sono chiuse le dichiarazioni di voto. Dottor Canessa, possiamo procedere alla votazione? Sì, sì. Va bene, siamo pronti. Piccone, 
Salutore, lei non mi scusi, cosa ha votato? Favorevole o può astenuto? Favorevole. Favorevole, quindi non era favorevole. No, favorevole ci non è. Ha votato contrario, no, perché no. Favorevole. Non è favorevole. Allora, rifiutiamo la votazione su questo punto che va a ripetuto. Allora, abbiamo detto sulla risoluzione favorevoli sono quattro. Eh? Sono Salaris. Non è favorevole a questo, segretario, c'è un po' di confusione. Eh, allora, ripeto, eh? allora, sulla risoluzione. Le, le la riletta i sottoscritti consiglieri comunali chiedono all'amministrazione comunale che venga modificato il piano triennale delle opere pubbliche con l'inserimento della seguente opera parcheggio interrato multipiano in piazza della Mercedes dal fine impegno l'amministrazione a reperire le risorse necessarie per la realizzazione di un'opera fondamentale anche in vista dell'approvazione del piano del traffico allora, favorevole Salaris, Piras, Purina e Marino. Okay. E Marino. Allora, fa poi contrari. Tette, Bruno, Curetta, Fatta, Carta, okay. Carta, Millanta e nome e moro che si è spostato alla gente si fisicamente si si moro ha messo astenuti allora astenuti abbiamo Daga Irisi Beniamino Voglioli Piccone Sartore come voto come? Non, non ho capito Sartore ha stenuto anche Sartore si facciamo così adesso proseguiamo con la nostra sì. quindi quattro favorevoli
11 favorevoli, contrari, 4 contrari, astenuti, 2 astenuti, Daga e Crisi Benjamin. Punto 5. Addizionale comunale IRPE fanno 2018, conferma aliquota anno 2017. Favorevoli? 11 favorevoli, contrari? 4 contrari, astenuti, 2 astenuti, Daga e Pirisi Beniamini. Eh, imposta municipale propria IMU anno 2018, conferma l'ipote anno 2017, favorevoli, 11 favorevoli, contrari, 4 contrari, astenuti, Due astenuti Daga e Felisi Degnamini. Punto 7. Tributo servizi indivisibili di Tasi anno 2018. Conferma aliquote anno 2017. Favorevoli? 11 favorevoli. Contrari? 4 contrari. Astenuti? Due astenuti Daga e Felisi Degnamini. Punto 8. Tassa sui rifiuti tali, piano finanziario anno 2018, approvazione, favorevoli, 11 favorevoli, contrari, 4 contrari, astenuti, 2 astenuti d'aga e finisi per Punto 9. Tassa rifiuti anno 2018, approvazione tariffe, favorevoli, 11 favorevoli, contrari, 4 contrari, astenuti, 2 astenuti d'aga e finisi per gli amici. Arriviamo al documento finale, quindi nota di aggiornamento al documento unico di programmazione DUC 2018-2020, bilancio di previsione finanziaria 2018-2020, su questo andiamo prima a diciamo, votare l'emendamento, poi la risoluzione e infine il documento finale. No, è stata Vi chiedo scusate. Prima di andare. Eh sì, no, lei era attento, però molti non lo erano. Prestiamo un minuto di attenzione. Siamo arrivati al punto 10, cioè nota di aggiornamento al documento unico di programmazione TUP 2018-2020, bilancio di previsione finanziaria 2018-2020, approvazione. Prima di approvare il documento finale mettiamo in votazione la proposta di emendamento, perché ne è rimasta solo una, e poi l'altra, una risoluzione che era un emendamento che è stato trasformato in risoluzione. Questi provengono dalla minoranza, mentre mi risulta che tutto il resto era stato ritirato. Sì. Ok? Allora, scusi, eh, per, 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 Piano, piazza dei mercati, importo euro 20.000, fonte di finanziamento, fondi di spese in conto capitale, titolo 2, investimenti fissi lordi, macro aggregato 2, missione 1, programma 1, capitolo 20501-4, arredo ufficio info al Ghero. È chiaro il contenuto? È chiaro? Ok. Eh, il parere del ragionale capo è favorevole, quello del collegio di revisione è favorevole. Ok, allora. Se posso, quali sono i revisori? Allora, i revisori sono stati invitati formalmente sia dall'amministrazione che dal segretario che dal ragioniere capo, avevano garantito la loro presenza. Pochi minuti prima del Consiglio ci hanno detto che non potevano venire, che erano impegnati e che sarebbe venuto il dottor Calvi. 
Il dottor Calvi è stato chiamato, ricontattato in corso di consiglio, non ce l'ha. Sono la spuntinata. <ride> eh, guardi, guardi, io scusi, io l'ho fatto poco fa. L'ho fatto poco fa, l'ho fatto, fatto poco fa, faremo una nota domani. Domani faremo una nota alla... Scusate un attimino, per favore, io poco fa ho stigmatizzato, scusate, ho stigmatizzato questo comportamento che è inqualificabile da parte di professionisti che percepiscono uno, una retribuzione di qualche natura che non conosco pagata dai contribuenti. Non si presentano mai in Consiglio Comunale se non chiamati 30-40 volte. Stasera addirittura si approva il bilancio, cioè noi stiamo approvando la variazione da 50 euro, il bilancio, e non si presentano. Io gli chiederei anche di dimettersi, perché se non hanno voglia di svolgere la loro attività, ci sono tanti professionisti bravi che sicuramente avranno piacere di sostituirli. Domani faremo una nota di biasimo, per quello che può valere il biasimo di un consigliere comunale come me, Rivolta, rivolta a, questi, a, queste, a queste persone. Grazie consigliera Comune, grazie. Andiamo avanti, che si vergogna. Nelle sue richieste delle dimissioni c'è anche la mia. Eh, che si sì, vergogna. Andiamo avanti. Allora, eh, quindi andiamo a votare la proposta di emendamento che ho prima letto, d'accordo? È chiaro a tutti? Allora, favorevoli alla proposta di emendamento. Allora, favorevoli alla proposta di emendamento sono Marino, Ulina, eh, tranquilla, Marino, Ulina, Piras, Ulina, Piras, Salaris, Pirisi, Beniamino e Daga. Quindi, non c'è stato sufficiente però è una modina anche voi senza carica è una modina è una modina è una modina è una modina allora contrari contrari allora contrari 10 10, 10, astenuti 1 sartore, quindi con 6 favorevoli, 1 astenuto, 10 contrari, l'emendamento viene respinto. Andiamo alla risoluzione, alla proposta di risoluzione, e su cui quindi Consigliere Pira, mi scusi, dicevo sulla risoluzione non leggerò la fonte di finanziamento ma soltanto la proposta, d'accordo? Quindi si impegna l'amministrazione, si propone di impegnare l'amministrazione a destinare risorse economiche per il cofinanziamento dei progetti dei centri commerciali naturali per l'importo di 100.000 euro. Questa è la risoluzione, d'accordo? Allora, è chiaro la proposta di risoluzione allora favorevoli 6 favorevoli cioè quelli di prima quindi Marino, Pulina, Piras, Salaris Pirisi, Beniamino e Daga contrari scusate contrari contrari allora, contrari 10, 10, scusa, scusate, veramente così è difficile, 10 contrari, no, sono 10 contrari, astenuti, un astenuto, chi fa si che stengo in una testa questa quindi con 6 favorevoli 10 contrari un astenuto e respinto allora a questo punto andiamo alla votazione del documento finale cioè nota di aggiornamento al documento
documento unico di programmazione turco 2018-2020 e bilancio di previsione finanziaria 2018-2020 approvazione. Stiamo votando il documento finale, scusate. Allora, consigliere Daga in aula, sì? Allora, favorevoli. 11 favorevoli, contrari, 4 contrari, cioè Pulina, Marino, Piras e Salaris, astenuti, Daga e Pirisi Beniamino. Quindi il documento è approvato. Grazie, vediamo lunedì.